si Bongi at ako ang inyong kabuskada. Isa pang kailangan natin is hydration bag. So, so parang cool ng itsura nito. Ano bang ginagawa nitong bag na to? So ang hydration bag kasi, dito tayo kukuha ng fluids natin which is very vital, no? Mm -hmm. Pag nasa trail tayo, masalang na kung mahilig tayo magbike sa malalayang lugar mm -hmm. na wala namang tindahan or wala tayong way para bumili ng tubig or fluids. So very vital ang fluid kasi para masustain natin yung lakas, no? And, and yung consistency ng pagbabike natin. Okay. And at the same time, uh, well, it can hold up to 2 to 3 liters. No? Mm -hmm. Just enough for uh, a long ride. Uh, aside from, from this, kasi kailangan din natin ng mga like a pocket tool mm -hmm. no? para pag masiraan tayo sa daan. For quick fix, no? Yes, all. Kailangan natin ng pocket tool, kailangan natin ng pump, uh, plus yung mga spare tubes natin. So, itong mga ito kasi nilalagay natin ito dito sa loob ng bag na ito plus yes. yung cellphone natin or for yung mga energy enhancers natin or pagkain, no? food sa trail. So, very important din to kasi dito nakalagay yung mga gamit natin. Isa pang kailangan natin na basic uh, gears no? uh, sa mountain biking is a dry fit jersey, kagaya nito. Uh, tsaka bike shorts no? uh, para maprotektahan tayo. May mga paddings din kasi ito. And at the same time, uh, yung protection sa scratches, no? pag nag-crash mm -hmm. tayo. So, ito yung mga importante. No? Ayan mga kabuskada, nakita nyo naman kung ano yung mga kakailanganin natin pang umpisa lang para mga pag start na tayo ng biking. Maya maya naman, ipapakita ni Kuya Bongi sa akin yung iba't iba kong klaseng bike. Kasi syempre, hindi mo naman matatawag na biking yan. Wala kang bisikleta, di ba? Kaya, tingnan natin. Ayan si Bongi, ito ngayon, isang setup ng built bike. Tama? Yes. Built bike siya dahil gawa na siya. Tama ba ako kayo Bongi? Yes, so uh, uh, ito ang tinatawag na starter bike. Specialized, so it's a long time brand also. So maganda rin yung experience ng brand na to sa cycling industry. So, so 29er wheels, so ito yung sinasabi nilang new evolution sa cycling. Dati kasi 26 lang yung wheels. Kaya kung napapansin nyo mga kabuskada, malaki na siya. Dati kasi 26 lang, 29 ang wheels. Eh, Bogi, ngayon gusto ko malaman kung ano yung mga ibang parte. Kasi ang pagkakaalam ko, yung sa mga hindi lang enthusiast, yung sobrang hook na talaga sa sport na to, they build the bike per piece. So, kumbaga, binibili nila parte-parte tapos pinapagawa na lang, binubuo nila. So, gusto ko malaman, ano yung mga parts na yun? Well, uh, ang basic, of course, yung saddle natin, and then seat post, yung gumawag sa saddle, ang tawag natin yung seat post, tapos ito yung handlebar natin, saan tayo nakahawak, tapos uh, ang tawag naman dito is a stem, uh, dito nakakabit yung handlebar natin, tapos, uh, well, of course, yung frame, no? yung frame ang gumawag sa lahat ng parts, and then fork. So, ang fork, dalawang klase, merong uh, rigid or may suspension. So, itong type na to, since na mountain bike to na pang trail, so, meron siyang suspension. Tapos, yung uh, drive train, wait, when we say drive train, uh, yun yung nagpapaandar sa bike natin. Ano? So, yung sprocket, yung uh, chain, chain wheel. So, and then, uh, of course, yung bike na to, naka-disc uh, brake siya. Hydraulic disc brakes. Hydraulic disc brakes kasi is uh, one of the evolutions na talagang napakinabangan ng, ng mountain biking. So, less maintenance, uh, easy operation, uh, very efficient, hindi pa siya gaano mahal. Uh, depende rin sa brand. No? Pero, yung particular model na ito, uh, equipped siya with the hydraulic brakes uh, na hindi naman siya masyadong mahal. Napaka-complex pala, very intensive yung learning mo talaga para makabuka talaga ng isang magandang bike. Nagpa-factor din ba ito, Kuya Bongi? Kung maganda yung bike mo, mas mabilis ba siya? O mas malakas yung ipad? Well, bawat discipline kasi uh, meron talagang the required kind of bike para mag-excel tayo. So, depende dun sa napili natin. Normally kasi it's true time para matuto tayo at mapunta tayo dun sa discipline talaga na gusto natin. And uh, I suggest na we buy the the right type of bike. Kaya Bongi, ibitahin naman natin na uh, bumisita sa napaka-gandang shop na to. Welcome po lahat dito sa Bike Line. 
uh, people of all ages, all genders. Uh, welcome po. We have uh, a lot po ng classing bike from the very affordable one up to the very expensive type. And then, uh, meron po kaming regular rides also na in-offer para sa ating mga customers. And then, we also do bike fitting. Uh, full service po tayo. So, we're located at uh, Westgate Auto Cluster dito po sa Philly and Vesela Bank. Ayan. And you have the phone number na just in case they want to inquire? Yes. Uh, pwede niyo po kaming tawagan sa 403-6683. Or sa 0917-336-6466 Or meron din po kami Facebook account That's bikeline at yahoo.com uh, Diyan po nakalagay lahat ng parts, lahat ng brands And lahat po ng activities na meron po tayo dito sa bikeline Ayan mga kabuskada, feel free to add yung fan page ng Bikeline. Kung gusto nyo malaman yung mga latest updates or yung mga bagong equipments, ayan, in ina-update naman ninyo yun kaya bonggi sa fan page. Join nyo yan sa fan page at saka hindi lang yan uh, for mga future events na Bikeline will be hosting. Makikita nyo din dyan. If you wanna inquire, just call that number and ayan, si Kuya Bonggi is really hands-on He's a hands-on entrepreneur. Siya mismo ang nandito. Siya yung mismo yung nag-service, nag tumutulong, at uh, gumagawa na yun yung mga bikes. So together with the entire bike line team. Kaya mga kabuskada, nakita nyo na ang mga iba't ibang klaseng bike. Itong bike na to, at saka yung mga iba-ibang parts, abangan nyo sa susunod na linggo. Itong bike na to, o kaya siguro mas malupit pa na bike, ang gagamitin ko para makapag-umpisa na ako sa aking career bilang isang biker. At tuturuan ako niya nila Kuya Bongi at yung mga kaibigan din natin na magagaling sa pagbabike. Kaya baka nyo yan next week dito lang sa ICM Sport Shorts.